திசைகள் வழங்கும் ஐந்து மணி செய்திகள் டத்தோஸ்ரீ ஆறுமுகம் கடத்தல் மற்றும் கொலை தொடர்பில் டத்தோ ராமச்சந்திரனுக்கு மேலும் ஏழு நாள் தடுப்பு காவல் பிரபல சொத்துடைமை மேம்பாட்டாளர் டத்தோஸ்ரீ ஆர் ஆறுமுகம் கும்பல் ஒன்றினால் கடத்தி செல்லப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள ரவாங் பிரபல வர்த்தக பிரமுகரும் அரசியல்வாதியுமான டத்தோ ராமச்சந்திரன் கந்தசாமியின் தடுப்பு காவல் மேலும் ஏழு நாட்களுக்கு நீடிக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த ஜூன் இருபத்தி ஆறாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்யப்பட்ட டத்தோ ராமச்சந்திரனின் தடுப்பு காவல் நேற்று வெள்ளிக்கிழமையுடன் முடிவடைந்ததைத் தொடர்ந்து அவர் இன்று காலை ஒன்பது மணி அளவில் பெட்டாலிஞ்சியா மஜிஸ்ட்ரேட் நீதிமன்றத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டார் தடுப்பு கைதிகளுக்கான ஊதா நிற சட்டையையும் முழங்கால் அளவில் வெள்ளை நிற சிலுவாரையும் அணிந்திருந்த டத்தோ ராமச்சந்திரன் வெறும் காலுடன் கை விலங்கிடப்பட்டு முகக்கவசம் அணிந்த நிலையில் நான்கு போலீஸ்காரர்களால் நீதிமன்றத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டார் நீதிமன்றத்தில் அவரின் வழக்கறிஞர் டத்தோ என் சிவநாதனும் காணப்பட்டார் இந்த கடத்தலிலும் கொலையிலும் சம்பந்தப்பட்டுள்ளதாக சந்தேகிக்கப்படும் மேலும் நால்வர் நேற்று நீதிமன்றத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டு அவர்களுக்கான தடுப்பு காவல் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த கடத்தல் மற்றும் கொலை சம்பவத்தில் ஒரு வங்காளதேசி உட்பட பதினோரு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக ஸ்லாங்கூர் மாநில குற்ற புலனாய்வுத்துறை போலீஸ் தலைவர் ஃபாசில் அகமட் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார் குற்றவாளி என்று நிரூபிக்கப்பட்டால் மரண தண்டனை விதிக்க வகை செய்யும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு கடத்தல் சட்டம் மற்றும் குற்றவியல் சட்டம் முன்னூற்றி இரண்டு பிரிவின் கீழ் அனைவரும் தடுத்து வைக்கப்பட்டு விசாரணை செய்யப்பட்டு வருகின்றனர் பெட்டாலிங்சியா ஸ்ரீ டாமன்சாராவில் உள்ள விளையாட்டு மைதானத்தில் கடந்த ஜூன் பத்தாம் தேதி காலை பத்து முப்பது மணி அளவில் உடற்பயிற்சி செய்து கொண்டிருந்த ஐம்பத்தி ஐந்து வயதான ஆறுமுகத்தை மூவர் அடங்கிய கும்பல் ஒன்று வேனில் கடத்தி சென்றுள்ளது எனினும் பதினேழு நாட்களுக்கு பின்னர் டத்தோஸ்ரீ ஆறுமுகம் என சந்தேகிக்கப்படும் நபர் ஒருவரின் சடலம் கடந்த ஜூன் இருபத்தி ஏழாம் தேதி சனிக்கிழமை காலை ஒன்பது மணி அளவில் ரவாங் அருகில் பெஸ்தாரிஜயாவிற்கு செல்லும் பழைய சாலையின் இருபத்தி ஏழாவது கிலோமீட்டரில் ஒரு புதரில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது தொடக்கத்தில் கைது செய்யப்பட்டவர்களில் ஒருவர் சடலம் கிடக்கும் இடத்தை போலீசாரிடம் அடையாளம் காட்டியதைத் தொடர்ந்து அந்த அழகிய சடலம் மீட்கப்பட்டது சடலம் கண்டுபிடிக்கப்படுவதற்கு முன்னதாக டத்தோஸ்ரீ ஆறுமுகம் ரவாங் கம்போங் கொஸ்கான் அருகில் உள்ள தமான் கொசோசா என்ற இடத்தில் வீடு ஒன்றில் அடைத்து வைக்கப்பட்டுள்ளார் அவர் கடத்தப்பட்ட நாளிலிருந்து மூன்று அல்லது நான்காவது நாள் இறந்திருக்கலாம் என்று நம்பப்படுகிறது முன்னதாக ஐந்து கோடி டாலர் சிங்கப்பூர் பணத்தை அல்லது பதினைந்து கோடியே நாற்பது லட்சம் வெள்ளியை பிணை பணமாக கோரி அந்த கடத்தல் கும்பல் டத்தோஸ்ரீ ஆறுமுகத்தின் குடும்பத்தினரை தொலைபேசி வழி மிரட்டியுள்ளது எனினும் ஆறுமுகத்தின் குடும்பத்தினர் நடத்திய பேச்சுவார்த்தைக்கு பின்னர் பிணைப்பணம் தொண்ணூறு லட்சம் டாலர் சிங்கப்பூர் பணமாக அல்லது இரண்டு கோடியே எழுபத்தி ஏழு லட்சம் வெள்ளியாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது பிணைப்பணத்தை ஒப்படைப்பதற்கு முன்பு ஆறுமுகத்துடன் தொலைபேசியில் பேச வேண்டும் என்று அவரின் குடும்பத்தினர் கடத்தல் கும்பலிடம் நிபந்தனை விதித்துள்ளனர் எனினும் ஆறுமுகத்திடம் அவரின் குடும்பத்தினர் பிணைப்பணத்தை ஒப்படைப்பதற்கு முன்பே அவர் மரணமடைந்து விட்டதாக தெரிய வந்துள்ளது இந்த கடத்தல் சம்பவத்தின் பின்னணியில் பணம் கொடுக்கல் வாங்கல் இருந்திருக்கலாம் என்று சந்தேகிக்கப்படுவதாக புக்கிட் அமான் போலீஸ் தலைமையகத்தின் குற்ற புலனாய்வுத்துறை இயக்குநர் டத்தோ ஹூசு முகமட் தெரிவித்துள்ளார் மோட்டார் சைக்கிளில் சென்று கொண்டிருந்த இந்திய பெண் ஒருவர் சாலையோரத்தில் நின்றிருந்த ட்ரெய்லர் லோரியின் பின்புறம் மோதி தூக்கி எறியப்பட்டதில் மற்ற வாகனத்தால் மோதப்பட்டு உயிரிழந்தார் இச்சம்பவம் நேற்றிரவு எட்டு நாற்பது மணி அளவில் வடக்கு தெற்கு நெடுஞ்சாலையில் அறுபது புள்ளி ஐந்தாவது கிலோமீட்டரில் அலோஸ்டார் அருகில் உள்ள பெண்டாங்கில் நிகழ்ந்தது போகோக் சேனா ஜாபி தோட்டத்தைச் சேர்ந்த இருபத்தி ஐந்து வயதுடைய ஜே ஜோஸ்லின் கிளார் என்பவரே இந்த சம்பவத்தில் மரணம் அடைந்ததாக போலீசார் அடையாளம் கூறினர் பெண்டாங்கில் இருந்து இருபது கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள அலோஸ்டாரில் இருந்து ஜாபி தோட்டத்திற்கு ஹோண்டா வேவ் மோட்டார் சைக்கிளில் ஜே ஜோஸ்லின் கிளார் வீடு திரும்பிக் கொண்டிருந்த போது சாலையோரத்தில் பழுதடைந்த ஸ்கானியா ட்ரெய்லர் லோரியின் பின்புறம் மோதியதாக கூறப்படுகிறது அடிப்பட்ட வேகத்தில் மோட்டார் சைக்கிளுடன் ஜோசிலின் கிளார் நெடுஞ்சாலையின் நடுவே தூக்கி எறியப்பட்டுள்ளார் அப்போது வேகமாக வந்து கொண்டிருந்த பெரோடுவா அல்சா எம்பிவி வாகனத்தால் மோதப்பட்டு ஜோசிலின் கிளார் சம்பவம் நிகழ்ந்த இடத்திலேயே மாண்டதாக பெண்டாங் மாவட்ட போலீஸ் தலைவர் துணை சூப்பிரண்டன் அரிஷ் ஷாம் ஹமேஷா ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்தார் ஜோசிலின் கிளாரின் உடல் சவ பரிசோதனைக்காக அலோஸ்டார் சுல்தானா பாகியா மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது இந்த சம்பவத்தில் கோலாலம்பூர் டாமன் சாராவைச் சேர்ந்த ஐம்பத்தி ஐந்து வயதுடைய எம்பிவி வாகனம் ஓட்டி காயமடையவில்லை பினாங் கடலடி சுரங்கப்பாதை திட்டம் தொடர்பில் மலேசிய ஊழல் தடுப்பு ஆணையமான எஸ்பிஆர்எம் அதிகாரிகளால் இன்று காலையில் தாம் எந்தவொரு விசாரணைக்கும் உட்படவில்லை என்று பினாங் துணை முதலமைச்சர் டாக்டர் பி ரா
எஸ்பிஆர்எம் அதிகாரிகள் தங்களின் பணியாளர்களிடம் மட்டுமே பேசியதாக ராமசாமி குறிப்பிட்டார் பின கொம்தார் கட்டடத்தின் ஐம்பத்தி இரண்டாவது மாடிக்கு இன்று காலை ஒன்பது நாற்பது மணி அளவில் நால்வர் அடங்கிய எஸ்பிஆர்எம் அதிகாரிகள் அடங்கிய ஒரு குழுவினரும் இருபத்தி ஐந்து நிமிடத்திற்கு பின்னர் மற்றொரு குழுவினரும் சென்றனர் கொம்தார் கட்டடத்தின் ஐம்பத்தி இரண்டாவது மாடி என்பது பினாங் முதலாவது துணை அமைச்சர் டாக்டர் அகமது ஜகியுதீன் அப்துல் ரஹ்மான் இரண்டாவது துணை முதலமைச்சர் டாக்டர் பி ராமசாமி பினாங் மாநில பொதுப்பணி வெள்ளத்தடுப்பு ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர் ஜைரில் கீர் ஜொகாரி மற்றும் மாநில சுற்றுலா கலை பண்பாடு பாரம்பரிய துறை ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர் இயோ சூன் ஹின் ஆகியோரின் அலுவலகங்கள் வீற்றிருக்கும் பகுதியாகும் பினாங் கடலடி சுரங்கப்பாதை நிர்மாணிப்பு திட்டத்தில் ஊழல் நடந்திருப்பதாக புதிய ஆதாரங்கள் பெறப்பட்டதாக கூறி எஸ்பிஆர்எம் தற்போது அந்த பெரும் திட்டம் தொடர்பில் மறு விசாரணையை தொடங்கியுள்ளது அறுநூற்று முப்பது கோடி வெள்ளி பெருமானம் உள்ள அந்த திட்டம் தொடர்பில் பினாங் துறைமுகத்தின் முன்னாள் தலைவர் ஜெஃப்ரி ஷியூ மூன்று தினங்களுக்கு முன்பு எஸ்பிஆர்எம் அதிகாரிகளால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் இந்நிலையில் துணை முதலமைச்சர் ராமசாமியிடம் இன்று காலையில் விசாரணை நடத்தப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டது எனினும் தம்மிடம் அதிகாரிகள் எந்த விசாரணையும் நடத்தவில்லை என்று ராமசாமி தெரிவித்தார் முன்னதாக சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் தங்களின் பணியாளர்கள் நேர அட்டவணையை கோரினர் அதேவேளையில் வெளிவளாகத்தில் மூன்று பாதுகாவலர்களும் பேசியதாக ராமசாமி தெரிவித்தார் எனினும் இவ்விவகாரம் தொடர்பில் கடந்த ஈராயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு எஸ்பிஆர்எம் அதிகாரிகள் தம்மை விசாரணை செய்ததைப் போல எந்த விசாரணையையும் நடத்தவில்லை கோப்புகள் எதனையும் எடுத்துச் செல்லவில்லை மாறாக தம்மை புகைப்படம் எடுத்த பின்னர் அவர்கள் சென்றுவிட்டதாக ராமசாமி குறிப்பிட்டார் மலேசிய குடிநுழைவுத்துறையின் பெண் உதவி இயக்குநர் கைது சட்டவிரோத குடியேறிகளை நாட்டிற்குள் நுழைய அனுமதித்தது தொடர்பில் மலேசிய குடிநுழைவுத்துறையின் பெண் உதவி இயக்குநர் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் அண்டை நாடுகளிலிருந்து சட்டவிரோத குடியேறிகளை கொண்டு வருவதற்கு ஏஜெண்டாக செயல்பட்ட கும்பல்களுக்கு உடந்தையாக இருந்ததாக நம்பப்படும் குடிநுழைவுத்துறையின் ஐம்பது வயதுடைய அந்த பெண் உதவி இயக்குநர் கடந்த ஜூலை முதல் தேதி புதன்கிழமை கைது செய்யப்பட்டதாக ஜகூர் மாநில போலீஸ் தலைவர் டாக்டர் அயப் கான் மைடின் பிச்சை தெரிவித்துள்ளார் அந்த பெண் உதவி இயக்குநர் ஜகூர் பாரிவில் உள்ள குடிநுழைவுத்துறை தலைமை அலுவலகத்தில் பிடிபட்டார் கடந்த ஜூன் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி கைது செய்யப்பட்ட குடிநுழைவுத்துறையின் மூன்று அதிகாரிகள் வழங்கிய தகவலை தொடர்ந்து போலீசார் தீவிர புலன் விசாரணை செய்ததில் கடத்தல் கும்பலுக்கும் அந்த பெண் உதவி இயக்குநருக்கும் தொடர்பு இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாக அயூப் கான் குறிப்பிட்டார் இன்று வெள்ளிக்கிழமை ஜொகூர் மாநில போலீஸ் தலைமையகத்தில் நடைபெற்ற செய்தியாளர்கள் கூட்டத்தில் அவர் இதனை தெரிவித்தார் இச்சம்பவம் தொடர்பில் படகு முதலாளிகள் அந்நியர்களை கடத்தி வந்த கும்பலின் ஏஜெண்டுகள் டிரான்சிட் ஏற்பாடுகளை கவனிக்கும் இடைத்தரகர்கள் உட்பட மொத்தம் ஐம்பத்தி ஓரு பேர் நேற்று காலையில் கோத்தா திங்கி செசன்ஸ் நீதிமன்றத்தில் குற்றம் சாட்டப்பட்டனர் இந்த கும்பலுக்கு உடந்தையாக இருந்ததாக நம்பப்படும் இருபத்தி மூன்று அமலாக்க அதிகாரிகள் இதுவரையில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் இவர்களில் பதினான்கு போலீஸ்காரர்கள் ஐந்து இராணுவ அதிகாரிகள் நான்கு குடிநுழைவுத்துறை அதிகாரிகளும் அடங்குவர் ஆக கடைசியாக குடிநுழைவுத்துறையின் பெண் உதவி இயக்குநர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக அயூப் கான் தெரிவித்தார் அமலாக்கப் பிரிவில் தாங்கள் வைத்ததுதான் சட்டம் என்றும் சட்டத்திற்கு மேலானவர்கள் தாங்கள்தான் என்று நினைக்கும் உயர் அதிகாரிகளுக்கு இது ஒரு எச்சரிக்கையாகும் அவர்கள் எவ்வளவு பெரிய உயர் பதவியில் இருந்தாலும் தாங்கள் பொருட்படுத்தப் போவதில்லை என்று குறிப்பிட்ட அயூப் கான் அவர்கள் சட்டத்திற்கு புறம்பான காரியங்களில் ஈடுபட்டால் பிடிவிடுவார்கள் என்று நினைவுறுத்தினார் மேலும் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள கீழே இருக்கும் பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள் உங்கள் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்த லைக் மற்றும் ஷேர் செய்யுங்கள் தொடர்ந்து திசைகளோடு இணைந்திருக்க சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்